En Montehermoso, localidad extremeña enclavada en el Valle del Alagón, en las bajadas del sistema Urdes Gata, todavía perviven distintos oficios artesanales. Félix Garrido, albardero que confecciona aperos para las escasas caballerías que todavía ayudan en las labores del campo, nos va a mostrar el proceso de fabricación de una collera y una albarda. Sobre una larga pieza de lona, Félix mide y marca la que va a necesitar para la collera. Va a ser una collera para una bestia normal. Vamos a poner, lo vemos de tierra, 1,35 de arco. De este corte salen dos. La partimos al medio. El collar de lona que corta Félix servirá para proteger el cuello de las caballerías del roce del yugo. Al preparar la tela hay que dar forma a los detalles de la collera. Tenemos ya la, la forma hecha, que es esto, la patilla, que tenemos la patilla. Y esto lo que va arriba en el centro de la collera. Y ya la tenemos cortada. Cogemos la aguja. El artesano cose la lona con hilo de cáñamo. Es un trabajo que ha practicado desde niño. Pues me enseñó mi padre a los... 11 o 12 años ya estaba ya cosiendo serones aquí. Y mi padre también ha sido el bordero, mi abuelo también. O sea, que viene, o sea que viene de para atrás, o sea que viene de toda la familia de para atrás. Félix protege su mano con un peculiar dedal. De esta forma, la palma de la mano empuja la aguja sin sufrir ningún daño. Para dar mayor consistencia al cosido y que las puntadas no queden al aire, el albardero le da la vuelta a la funda de lona. O sea, después de cosida, ahora la vamos a llenar con la paja de interno de bálago, que es esta. Ponemos manadita por manada. A ver, cogemos la mitad de la manada, la dividimos, la ponemos en uno. Una punta para un lado y para otro, la doblamos un poco. Y le vamos metiendo. Para rellenar la collera, Félix utiliza paja procedente del centeno porque es más dura que las de avena o trigo y debe estar segada a mano para que sea más larga. Al meter la paja en la funda, hay que ir golpeándola para que adquiera flexibilidad al tiempo que se apelmaza. Así es más fácil introducir las largas fibras hasta alcanzar la consistencia que el artesano considera precisa. Cuando la funda no admite más bálago, hay que machacarlo para poder ayudarse con un emborrador y dar a la futura collera la mayor dureza y resistencia posibles. Gracias a los golpes con la maza de madera, la paja se dobla sin romperse y rellena el escaso espacio libre que queda dentro de la funda de lona. También es importante marcar las formas de la collera. En los extremos se encuentran las patillas. Esos pequeños salientes sujetarán la cuerda que impide que la collera se mueva en el cuello del animal. Las patillas se cosen una vez que el artesano ha rellenado la funda al máximo con el emborrador. Cuando la funda está completamente cosida, hay que volver a golpear la paja del relleno y llega el momento de darle la forma. Sobre una pata de silla ponemos la collera, la doblamos. Esta es la muesca, la patilla que llevas aquí, esto va al medio. Ahora la cosemos aquí para que no se abra y que haya cerrar. Con una caña que tiene la medida adecuada, ...termina de fijar la estructura de la collera. Bueno, pues ahora le vamos a poner la precha. Esto es el esparto, se llama esparto. Le vamos a dar un reborde a todo, a todo alrededor. Con la tira de esparto trenzado cosida alrededor de la collera... ...el cuello de la caballería quedará protegido. Esta tira, llamada pleita... ...se remata con un refuerzo de paja. Para evitar el áspero contacto del esparto con el cuello del animal... ...Félix cose una contrafunda. 
Ahora vamos a rellenar todo, todo el hueco este, una parte del pelo este. Este es el pelo o sea, de las caballerías, de la misma caballería, un esquilador que había aquí antiguamente, o sea que pelan por ahí un poco, pelo de la, o sea, de las caballerías. Como es suave, o sea que se le va rellenando para que esto no le haga daño, porque aquí va el cuello metido. Cuando el albardero ha introducido de tres cuartos a un kilo de pelo de caballería, cierra la contrafunda. Para asegurarse de que el pelo no se moverá en la contrafunda, deformando la collera, Félix cose una hilada que ayuda a fijarlo. Con la collera acolchada y forrada, hay que volver a darle forma y colocar la caña que mantiene la disposición del apero. Para sujetar el yugo a la collera, hacen falta tres hebillas con su correspondiente correa. El albardero las prepara cortando y agujereando el cuero. Ahora le ponemos la correa justamente en el medio y aquí va, por aquí abajo, por aquí dentro va la yuga metida, el yugo, o el collerín, o sea que tiene muchos nombres. La correa y la hebilla centrales servirán de referencia para colocar las demás. Ahora a los lados, le ponemos una cuarta y cuatro dedos. Ya me lo sé de memoria, esto es como el otro, o, ajo en cubero. O sea, que, o sea que no más de barta el metro. Aunque ahora el trabajo escasea, Félix todavía recuerda los tiempos en los que en Montermoso funcionaban siete talleres de albarderos. Aquí había siete, siete hermanos de mi padre. Y tenían también hijos, también, y también trabajaban. Bueno, que, es que, es que antes todos los coches que hay ahora eran todos caballerías. Para proporcionar resistencia a la collera, el albardero la remata con dos piezas de cuero que forrarán la parte delantera. Esto va para una parte, se mete en el agua para que se amolezca mejor. El cuero humedecido es más manejable, fácil de coser y sienta mejor. Bueno, ahora está la hebilla aquí debajo, pues hay que sacarla para arriba. Las piezas de cuero se fijan a la collera cosiéndolas por el extremo superior, el inferior y el centro. Para confeccionar una collera mediana, el artesano emplea de 80 a 90 metros de hilo de cáñamo, infinitud de pequeñas puntadas que configuran este protector de las caballerías. Además de las colleras y otros arreos, Félix también sigue confeccionando albardas para las caballerías. En este caso, para la pieza principal del aparejo, hay que cortar varios trozos de lona que formarán dos capas. Y lleva dos. La capa que lleva arriba. De, de dos piezas. Luego esta se llama la, te, la testera, la que va más abajo. Una vez que el artesano ha cortado todas las piezas necesarias, se cosen, formando la estructura principal de la albarda. Vamos, ya está, esto ya está cosido. Estas son las dos piezas que iban arriba. La, la capa de arriba, esta la de abajo y estas son las testeras que van a los lados y luego lleva aquí este trozo que por aquí por donde se llena. Para poder manejar la albarda se cortan dos ojales que funcionarán como asideros cuando el apero adquiera volumen con el relleno. Ahora lo cosemos todo alrededor para que no se despenache, porque si no esto se despenacha todo. Bueno, ahora vamos a hacer la palomilla, el pico, lo que va atrás. Con una maná la dividimos, meta para, meta para cada lado, la doblamos y por aquí por donde se llena toda la borda de palo. Por esto, bueno, en todas partes. Para poder doblar el bálago sin romperlo, hay que golpearlo con la macha de madera. A continuación se puede acomodar para que ocupe su sitio en el arco trasero de la albarda. Con ayuda del emborrador, coloca la paja dando forma a la palomilla, la punta que sobresale en el remate de la albarda. El albardero sujeta el bálago con unas puntadas, evitando que se mueva y deforme el apero. Bien, ahora vamos a llenar la parte de delante. Esto es lo que va atrás. Ahí va. Ya, ahora metemos este, 
la palomilla en ese agujero de la mesa, que está apropiado para eso, hecho exclusivamente para eso. El bálago para rellenar el arco delantero debe ser golpeado con el fin de evitar que se fragmente al doblarlo. La longitud de las fibras de centeno permite a Félix aprovecharlas para ir dando también forma y relieve a los laterales de la albarda. Con paciencia, el albardero va introduciendo la paja necesaria. Una de un manojo, bueno, aquí lo llamamos hace de, de bálago, un manojo. Dos manojos lleva más o menos aproximadamente. Y es grande, esta, esta que no es muy grande se va a llevar mano y medio. Con ayuda de un palo separa el bálago que forma el arco trasero, haciendo hueco para ir introduciendo las puntas dobladas de cada manada que va formando la estructura de la albarda. La larga paja de centeno debe permanecer en su sitio para que el apero se conserve en buen uso. Le hemos metido ahora una manada por cada lado, se da la vuelta y se mira, a ver cómo va, o sea que ya se va diciendo el lomo. Y se va doblando, se va ya diciendo la forma. Feliz se rellena la albarda con la paja segada este año y con la que guarda de hace tres. El bálago de centeno, bien conservado, puede utilizarse sin problemas. Ahora hay que hacerle en llenar la parte de abajo, que son estas, la testera, que es lo que va abajo, en la barriga del animal. El desecho de la paja se aprovecha ahora para rellenar esta parte de la albarda. Introduciendo pajas cortas y machadas y presionando con el emborrador, Félix da forma y firmeza a las esquinas del aparejo. Para reforzar la estructura de la albarda, en la testera también coloca bálago de centeno, que complementa el relleno compuesto por la paja troceada. Poco a poco, la albarda va adquiriendo la envergadura y la consistencia que Félix considera suficientes. Entonces llega el momento de cerrar la albarda, cosiendo los extremos que han servido para introducir la paja de centeno. Este apero, con el mantenimiento adecuado, puede durar varios años, incluso sometiéndolo a un uso intenso. Bueno, depende, si, si, si le da mucha batalla, pues a lo mejor le dura tres años o cuatro años. Pero al año a lo mejor, o sea que ya se ha roto un poco, se ha aflojado y ya tiene que traer para que se le meta más fálago. Porque el fálago se afloja. Y hay que rellenarla. Ahora vamos a hacerle un borde aquí a torre, o sea, a torre de oro. La vamos a encorderar, se llama encorderar. Para que vaya el balón, o sea, un poco más sujeto. Con una aguja apropiada, el artesano cose las grandes puntadas que refuerzan la lona. La cuerda de pita y certeros golpes de tijera ayudan a redondear las esquinas. Félix cose a la albarda una docena de sencillos pasadores con cuerda y pequeños trozos de cuero. Fijándolos en hileras paralelas, asegura el bálago de centeno que ha estructurado la albarda mientras la rellenaba. Ejerciendo presión en el apero, el abardero va dándole la forma correcta. Ahora vamos a rematar la palomilla del pico, que lo hicimos aquí provisionalmente. Ya lo vamos a rematar. Porque sobra aquí mucha tela, un sitio y otro. La paja que Félix añade a la punta que sobresale en el remate le dará la resistencia necesaria para cumplir su papel. El albardero cierra la palomilla cosiéndola con hilo de cáñamo. Bueno, pues hemos terminado de meter el bálago y ahora vamos a proceder a, a ponerle material. Un refuerzo que lleva material en la parte delantera y en la parte trasera. Las piezas de cuero que el artesano corta reforzarán las zonas de la albarda más vulnerables al roce. Antes de trabajar con ellas, hay que sumergirlas en agua para ablandar la piel y facilitar su modelado y cosido. Félix coloca el cuero húmedo cuidadosamente para coserlo a la albarda con el mismo hilo de cáñamo que ha utilizado para unir la lona.
lo voy tensando para, para que quede asentado, para que no te quede luego arrugado. Cuando el cuero queda fijado a la albarda, el artesano motea la pieza, es decir, realiza un cosido con puntadas medianas intercalando pequeños trozos de cuero. El moteo adorna el apero, al tiempo que asegura el refuerzo. El mismo proceso se sigue para proteger la parte trasera de la albarda. Las piezas que cubren la palomilla y las testeras se cosen después de haberlas humedecido. Félix asegura estos refuerzos con el moteo, proporcionándoles también ese característico adorno. Para rematar la albarda hay que colocar una soga alrededor que sujetará los agarres. El albardero perfora con ayuda de unas tijeras los agujeros para facilitar la colocación de la soga. Los agarres, que impedirán que la albarda se deslice por la espalda de la caballería, quedan sólidamente anclados con la soga. Gracias a los agujeros practicados y a la aguja curvada, el albardero puede rodear el apero con la recia cuerda. Esta es la cincha que es la que aprieta la albarda. Va por aquí, va por, la, por debajo de la barriga del burro. La cincha completa la albarda, que ya está lista para ser utilizada. Colleras y albardas, junto a otros aparejos necesarios para el trabajo con las caballerías, todavía continúan confeccionándose en el taller que Félix Garrido tiene en Montehermoso. En su buen hacer, se combinan los conocimientos transmitidos de generación en generación con la pericia que proporciona una vida dedicada al oficio de albardero. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.